Bentornati viandanti nello spazio film Tau e bentornati nella nostra piccola rubrica delle domande dagli iscritti. Um, oggi vi voglio proporre un testo molto particolare che sarà anche molto difficile da, da leggere ehm, che è essenzialmente l'incipit eh, del, eh, del romanzo Finnegan's Wake di James Joyce uno dei più importanti romanzi di, di questo eccezionale autore e un romanzo che presenta eh, una caratteristica importantissima che andremo ad analizzare dopo. River Run, Past, Eve and Adams, from Swern of Shore to Bend of Bay, bring us by a commodious vicus of recirculation back to whole castle and environs. Sir Tristan by Oler d'Amores, from over the shore sea as passport We arrived from North Armorica, on this side of the scratchy isthmus of Europe Mina, a wider fight is peninsulate war. Nor a top sawyer rock by stream of Coney, exaggerating themselves to Lawrence Country's gorgeous, while they went doubling their month all the time. Vogliate scusare la mia cattiva pronuncia, di solito il mio inglese è migliore, ma questo testo è costruito di modo da piegare le regole delle lingue, piegare la possibilità dei linguaggi, fondere linguaggi differenti, fondere eh, differenti oggetti di, di provenienti da, da lingue differenti e in questo senso Ovviamente eh, il testo diventa impossibile da leggere, eh, un po' più semplice da interpretare, in alcuni passi anche totalmente impossibile da leggere. Eh, la questione fondamentale di questo testo, che conosco molto bene, è, è essenzialmente una, è quella di porre un po' eh, un limite alle possibilità del linguaggio, almeno del linguaggio scritto di porre un limite a tutti i linguaggi e di costruire eh, dei diaframmi, eh, di costruire delle differenze insormontabili che rendono il testo intraducibile in altre lingue. Costruire differenze linguistiche, costruire e giocare appunto su, eh, sulle possibilità che una lingua offre eh, o sulle possibilità che più lingue contemporaneamente mescolate offrono. Eh, in questo senso quindi la domanda che ci poniamo è, è seguendo un po' le, le, le nozioni, seguendo eh, le costruzioni che Federico sta, sta portando sul canale nel suo, eh, nel suo corso di linguistica, eh, essenzialmente ci sarebbe una domanda fondamentale da porre a Federico e da porre ai linguisti e da porre anche a noi stessi, eh, che è la domanda fondamentale poi dell'ermeneutica, cioè quanto effettivamente sia possibile eh, costruire delle traduzioni, delle traslitterazioni, costruire eh, dei legami, delle interdipendenze linguistiche e quanto sia possibile passare da una lingua all'altra, quanto sia possibile mettere in comunicazione eh, persone che posseggono sì eh, lo stesso linguaggio, cioè che posseggono la stessa possibilità espressiva, ma le quali appunto si, eh, ma le quali esprimono questa possibilità con lingue differenti. Eh, da ciò è un po' come eh, chiedersi quanto le arti visive possano ad esempio comunicare con le arti musicali, quanto eh, quindi un'arte materica eh, possa entrare in contatto con un altro tipo di arte materica e in che limite poi è possibile una comunicazione, eh, con, eh, una comunicazione tra l'artista e, eh, e lo spettatore dell'arte. 
se appunto noi vediamo l'artista e la sua espressione come un'espressione unica, un unicum, eh, un'espressione individuale, seppur frutto comunque di processi che sono sociali. Um, quindi fondamentale è uh, questo testo, eh, questo piccolo pezzo che vi ho letto per uh, andare a ricominciare a vedere um, nelle lingue, nei linguaggi, eh, ricominciare un'analisi un che non si è mai fermata, ma farne un'analisi di tipo individuale, di tipo quotidiano, eh, andare ad esempio a chiederci eh, in che maniera gli altri ci stanno comunicando e quanto sia possibile una, una comunicazione che sia perfetta, cioè una comunicazione che, che sia totalmente efficace. Eh, questo è un po' il monito. Eh, delle, delle nostre maestre e maestri, dei nostri professori e professoresse, eh, quando ci eh, spronavano nella scrittura dei testi a chiederci sempre l'altro cosa leggerà. Eh, in questo caso ovviamente Joyce eh, fa in maniera dolosa eh, una... Eh, pone in maniera dolosa un'impossibilità di accesso diciamo al testo, un'impossibilità che mh, è anche fonetica in un certo senso, un'impossibilità alle volte anche solo di, eh, di lettura, quindi un'impossibilità grafica. Um, quindi da ciò un po' uh, accostando questo piccolo video a, al corso di linguistica di, di Federico, uh, con ciò vorrei... Uh, porvi appunto eh, la domanda fondamentale poi dei linguaggi, eh, cosa fa appunto un linguaggio, in che maniera eh, il linguaggio eh, interagisce con la realtà eh, e in che maniera ad esempio, eh, eh, in che maniera è possibile instaurare la, la comunicazione e in quali limiti. Eh, senza dilungarmi oltre quindi vi invito a a seguirci su, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, vi invito a commentare, a iscrivervi, a lasciare un mi piace, eh, a creare magari una discussione su, su queste domande, eh, che è un po' l'obiettivo di questa piccola rubrica, e augurandovi sempre la evoluzione, vi saluto. <musica>